说完便取下九儿腰间的水壶，快步离开。哇，这太甜，太甜了！这要不原地成亲啊，都说不过去。哎，我这就去给他们请媒婆。<笑>你们在看什么呢？我、啊啊、这这，走。好吧，你们继续吧。没看什么，肯定有东西。到底藏了什么？九霄快跑！九霄快跑！我这藏了什么？哎呀，我看看到底藏了什么？没有。哎，啊，说呀。哎，这书名叫什么？叫殿下，你拿反了。叫什么？他不识字儿。娇俏女。说呀。哎，行了，书名叫什么？呃，九霄玉帝九霄探案风云录。老大，他不识字，他还不识数吗？韩少主将小寻味狠狠地按到了墙上，说：“我还从来没有尝试过被拒绝的滋味。”很好，小寻味，你已经成功的引起了我的注意。这都是假的，你们是不是傻呀？那奇人一案，我不就不就瘪了吗？骗你们！嗯、是这样。是不是在你们前人眼里，奇人就是这话文里描述的这般力大无脑啊？这没小说里写的那么甜、啊，不是这也能吵？我不太相信他俩搞前情，这这绝对真话。外面有多少人看过？那外面看怎么了？你怎么每次都这样啊？我每次都怎么样了？你你什么你？散伙，没法跟你搭档了。散伙就散伙，谁不散伙？谁是小狗？不对，你本来就是小狗。苏九儿，你再说一遍！不要吵了！不要吵了！不要吵了！有情况，有新案子。新案子？事情是这样的，刚刚接到案报，城郊发现一具嗯上吊自杀的女尸，尸体已经送去了五座间。你们谁去？他去。到底谁去嘛？他去。我要去查任凤阳的案子。是我要查任凤阳的案子。巧了。跟任风阳有关系，这女尸就是任风阳的侍女，叫呃小梅。对了，小梅，你俩谁去？眼中有出血点，舌尖微露。脖子上有异构，确实像死于自尽。昨天还好好的，今天就躺在这里了。所以，你的结论是？嗯，从他的僵硬程度来看，小梅应该死于丑时到寅时之间。昨天还吵吵着让客云查护他周全。没有理由一回到家就自寻短见啊！那更何况，就算是自尽，一般人也会本能的抓住绳子进行挣扎，而你看他，并没有任何挣扎的痕迹。也就是说，凶手先是将他弄晕了，然后再制造出自尽的假象。嗯。嗯，昨夜。是客云茶送他回家的，你说会不会？不可能。昨夜子时，我跟客云茶在一块儿，我却把他带到了我的宅子里。以我的五感，他不可能瞒过我，自己偷偷出门的。嗯。任风阳和小梅，他们主仆二人接连以自尽的表象身亡，这其中肯定有着什么样的关联。走吧。我们先去找严总使汇报一下。嗯。哼，任风阳的案子还没查明白，现在他的婢女又死了，你们这帮人实在太拖沓了。啊，方头严总
，谁负责任凤瑶一案？谁负责小梅一案？一说到正事，瞧你们一个个。今年升巡卫使的名额可只有一个啊！谁若能先破了此案，我就把这名额给谁。丫头，我对你有信心。上上上上上，上，小丫头。宗师，卑职听闻苏雄卫在人凤阳死的时候就在案发现场，定然对此案有一定的了解。那小梅案就交给卑职吧。大人，你好机智啊！大人，知道任凤阳的案子是个硬骨头，就找个新骨头看。好，那就这么说了。苏巡卫，你去查任凤阳一案；岳巡卫负责小梅一案。大家手头上的工作都很多，我就不支配人手了。苏巡卫、岳巡卫，自行找帮手。是，抓点紧。那散了吧。散了，散了，散了。戴笠，哎，去现场。好，等等。殿下，我跟你一起去。呃，你跟我？那他？我跟你一组不好吗？倒不是。如遇苏巡卫一组。怕是又会被传出一些没有必要的流言蜚语，坏了苏巡卫的名声。哼，那自然是好。老胡，哎，走，我们继续查任凤阳。好嘞。哼，哼，哼，那殿下，这多不好意思。走吧，去现场。嘿，这回稳了。哎，殿下，等等。哎，滚一边去！哎，殿下，没这回小事。这韩小兄弟的戏还挺好的，真能拼。哎，难为他了。殿下，哎，殿下，你等等我。哎，哎，殿下，你今天选跟我搭档，是不是厌倦了那个九丫头？我是为了查案。啊啊，对对对，是查案查案。按我说的，你堂堂一个齐族殿下，就不应该跟在他后头。你想，这丫头她身体不行吧，能力也没有，就靠着以前老苏的关系，在咱们督察卫混吃混喝的。你说你给他搭手像个什么事儿？好歹也是咱俩应该搭档啊，对吧？你的意思是，让我来当你的跟班吗？啊，殿下，我不是这个意思。之前呢。是我有眼不识泰山，您大人不计小人过。那从今往后，咱俩搭档，以你的能力，我的经验，咱们一定可以在督察卫里风光无限，神勇无匹。哎，殿下，你考虑一下，咱俩真的可以的，至少比九丫头强啊。岳巡卫，这体力也不行啊，怕是要到了致仕的年纪了。如果想要跟我搭档的话，怕是追不上我。哎，殿下。我才三十而已，我是长得急，我可以跟上你的。哎，哎，殿下，我怎么着也比九丫头强。你知不知道十年前督察卫的赛跑冠军是我？哎，殿下，我是可以的。高了，真是高了。韩小子这一招就叫做明修栈道，暗度陈仓。这样一来，咱们可以继续查人风阳，小梅那边的线索也不能断。来。你这巡卫使的职务稳了啊！哦，哎，那我要是升了巡卫使，就是朝廷的在册官员了。那当然了，我告诉你，你俸禄都要翻三倍，美不死你这个小财迷。哎，那要是等我哪一天嗝屁了，我娘每个月就能收到朝廷给的抚恤金了。呸呸呸呸呸呸呸呸呸！胡说你个八道，摸木头。一个摔死，一个吊死，这是香堂啊，这是邪了门了！我听说呀，他俩都是被之前跳城楼的石路青给弄死的。对呀，你们听说了吗？这个石路青回来呀，单单就索他们两个人的命。这个石路青啊，生前也不是省油的灯。听说，西香堂的男人们都和他有染。有，还有这事儿？这还是情杀呢，肯定是情杀，情杀。看来我们得好好的查一查。这个石路青到底是个什么样的人？殿下，哎，殿下，殿下，岳巡卫才三十出头的人，这身体也太单薄了，跑几步就喘成这样。不是，殿下，您是天纵奇才，一般人比不了的
，你让我再练一下，下回我一定跟得上。是不是有发现？我闻到了，啊，是小梅的味道。什么？在哪儿？在，就在这里。在那儿？离这里十里以外的城西鹤阳门，大门往北百尺左右，而且还有一股腐臭味。十里以外城西鹤阳门？对啊，我还闻到了，应该是小梅的物品。如果我没有猜错的话，很有可能是凶手销赃的地方。这么远都能闻到，是不是真的呀，殿下？证据可不等人，我先赶过去。你快点！哎，殿下，殿下，你好歹也等等我呀！哎，哎呦，殿下，殿下，殿下，等等我呀，殿下，殿下。这树连树杈都没有，怎么上吊呢？这么看来，可以佐证猜想，凶手确实是先将死者弄晕，再制造出自尽的假象。听过任先生和师姐姐有什么交情，就是同台演出吧。他们下了台之后都不怎么说话的。我不知道，我刚来没多久。任先生这么好的人，怎么说走就走了？都怪那个石路青，他生前就乱勾引人，死了还出来作怪。我，我是不是说出来了？神明保佑，神明保佑！我不是有意的，我不是有意的。哦，哦，哦，哦，哦，哦。哦，好好好好好。哦，哦，下一位，石路青啊，我记得，这丫头名声不太好，但要我看呢、啊，就是谣传。都说她什么呃收信放荡，到处勾引男人，可我觉得啊，这都是因为她长得太漂亮了，容易招惹这些闲言碎语。我印象里啊，这孩子还挺本分的。从来不跟男人接触，平日里也就和任先生旁边那个小梅，哎，他俩聊的最多。嗯，啊，对了，听说您平时负责任先生的饮食？是啊，西香堂那几个名角，饮食都是我料理的。那他在饮食方面有没有什么特别的需求啊？比如说添加一些什么特殊的药材？没有啊，就。只是每次临上台前，任先生都习惯喝一碗热梨汤。梨汤？那案发当天他也喝了梨汤吗？对啊。哎，最近闹鬼，任先生没有演出，都不来西香堂了。那天好像也是临上台前才到的戏院，匆匆喝了一碗梨汤就换上戏服了。老胡，咱们去后厨看看。嗯，必须去看一看。这么快就跟来了？这里都是一些普通的食材，没有柯云茶说的那种药味啊。难道他喝的那个梨汤里面被人暗中下了手脚？丫头，我觉得这个厨娘说的可能是真的，否则她交代这么清楚，不是在引火烧身吗？他们这的厨房
他们自己人能随时到这儿来，甚至外人也能到这儿来下药。那就得先搞清楚这到底是什么药。喂，你确定这药还在厨房里吗？可是咱们这么找，不等于大海捞针吗？大海捞针也得捞，万一还有点药渣子藏在里面呢。哎呀，要是喊一小子在就好了。他的鼻子可比我都好使，这什么味儿啊？这是。老胡，你等着啊，我这就给你喊出来。出来吧，早就发现你了。耶，你们找我呢？怎么是你呀？韩征呢？韩征不是跟岳大人查案去了吗？他们说两边分开查，这样会快一点。哦哦。那你怎么会在这儿？韩征让我来的呀。韩征跟我说，他不方便出面保护你，让我过来暗中保护你。这个呀，就是我的新工作。哎呀，干嘛这么操心我啊？真的是。你来的正是时候，你的鼻子一定跟韩征的一样好用吧？啊？今日在戏院，你有没有闻到任凤阳身上那股药味啊？没有。那那那这儿呢？这里。怎么样？也没有。这就没有了？没有。那就说明这味药根本就不在西香堂内。要想知道这是什么药的话。只有一个办法了，你确定只能用这个办法吗？嗯。大飞扬，大飞鹅，来看一看，客官，来看一看，大飞扬，大飞鹅，来看一看来。客官，看看，要买我的猪肉吗？刚采了猪粪，也不刷一下鞋呀、啊？你是谁呀、啊？关你什么事儿？杜朝威。阿奇，现在什么时辰了？殿下，已经申时了。快入夜了，一会儿就能看到许多河灯，顺着河水从上游飘下来，很是美妙。你不觉得你这般过于严肃的模样和这美景？格格不入吗？来，看看我的画作。殿下，我还是好好看看周围的动静，也好保护主子安全。你呀，总是那么无趣。早知道就不该把那个凤茶侍女赶走，至少还有几分情趣。奇怪了。方才那间的侍女明明是个风雨的女子，现在怎么变得这么纤瘦了？许是换了个人伺候吧。这次的价格实在是太高了，能否有个商量？<笑>因为前期六约的事，齐族那边来了许多使臣，近日黑市的买卖，我们也不敢铺太多。要是让齐人知道我们在卖齐原石，那可是牵扯两族关系的大事。即便如此，那你也不能把这价格分上三倍啊！实话跟您说了吧，其实啊，想要接手我们这摊买卖的，也不止你们一家。若嫌价高，便不要勉强了吧。别别别，李公公，你。
。李公子，咱们这么多年的交情，生意还是要做的，翻倍就翻倍，啊！哎，酒来了，喝酒。太没有礼貌了，赔罪是不是感觉浑身发软，说不出话来？这全是我那幻神散的缘故。我是这里的常客，还是第一次见你这种嗜酒如子随意之人。为什么说不出话？你不是这的侍女，让我看看你是谁。还有这般气力！是他，我在齐国使团里面见过他，他就是那个女将军，名字叫什么？是兰。他在这里，定是来探听我们齐元时的秘密的。上，但不能留下任何证据，把他身上这身衣裳扒了，人直接扔到河里。几日后，尸首从下游浮起，只知是溺亡，便和我们没有任何关系。将军，对不住了。今天是你自己送上门来，他是做了溺水的鬼，可别怪我啊！殿下，大殿下，李公公，哎，奴才在。你们这是做什么？回回禀殿下，奴才约了好友，在此上河灯，不想遇到乔装改扮的女刺客，情急之下只好反击。反击？为何要轻薄于他？我没轻薄，我只是想看看他是谁。啊，是是。李公公，奴才在。抬头，你当真不知道他是谁？奴才奴才当真不知啊。人我带走了，待我问清事情缘由，再来治你们的罪。殿下，不然，还是帮你把衣服换了吧。你这样和我独处一室，终究还是不太妥当。那我，或者阿奇，谁帮你换？那我帮你换了。啊。怎么了？原来你是想让我闭上眼睛？好。放肆！看来你恢复了，得罪了。
，我<笑>上一次见你的时候，感觉你像一只威风凛凛的母的,的老虎，没想到今日竟变成了一只张牙舞爪的小花猫。今日之事，你不许透露出去。否则，否则，难不成你还能要了我的命？你，好，我答应你。一会儿我还要警告阿奇，他若泄露半个字，你便会要了他的命。你今日假扮侍女，接近李公公，是不是为了探听什么消息？嗯。那，有什么我可以帮你的吗？你知道李公公贩卖奇缘石的事吗？什么？还有这种事？有两种可能，第一种，你知晓此事，并且参与其中，所以你今日出现在这儿。我来，只是为了看今夜的河灯，我并不知道李公公也在这儿。<咳>喝杯茶吧。因为你跟他们是一伙的，你知道，我探听到了你们的秘密，我说给你听也无妨。还有第二种可能，你现在才知道，那个李公公参与贩卖奇缘石的事。他一个朝廷内官，背后肯定有更大的势力，说不定也是你们朝廷中人。大殿下，你会不会帮我一起找出这幕后之人？我曾听闻。少量使用奇缘石可以增强前人的体魄，还有五感，但长期大量使用，反而会摧垮前人的身体，甚至致死。若真是有人在做这种生意，哪怕是朝廷中人，我也一定不会容忍的。那你回去把那个李公公抓上，审问一番，不就什么都知道了？可今日之事，李公公也可以说是你伪装靠近他，想要套取我前国的机密，甚至想要害他性命。我只审问他，而不审你。如何负重啊？你说的那个黑市在哪儿？我先去派人查一查。难了，最近他们不知道听到什么风声，一下子没了动静。好不容易找上李公公的这条线索，今日打草惊蛇，怕是又断了。不是我不信你，只是目前为止，都是你的一面之词。但我要是能找到证据。你会帮我从源头掐掉这桩生意吗？当然。敢做这种买卖，来头肯定不小，说不定是像你这种皇亲贵胄。大殿下，告辞，多谢。赤兰将军，好，我答应你，不管他是什么人，我一定会处置他。这是我们前人定下约定的方式。讽刺的是，大殿下，你们前国没有一条律法是约定伤害其人的人该如何处置。所以，这就是我们一定要推进前期六约的原因。看似是在维护我们齐族的利益，实际上也是在维护你们前族的秩序。好，只要你找到证据。我便答应你，在朝廷那边继续推进前期六月。这是我们齐族的约定。嗯、哎，你们两个坐呀、啊。啊，呃，不累。我们不累，啊，不用坐，不用坐。哦，我今天啊，找到了一个。啊啊没事啊，一个屠夫、啊，然后呢，把他就带到了那个。柯院长，你怎么了？啊啊，没没没事吧？没事。你没事？就是第一天查案嘛，肯定是累着了，是吧？哦，累着了，累着了。着了怎么就累着了？哎呀，韩殿下，我差点忘了跟您汇报一下了。我们查到任风阳的死因了。
接着说。这个任风阳是摔死的，确实不假，但是他在死之前被人下了幻神散。这是一位可以麻痹人身体和喉咙的药，所以在事发当时，他的喉咙发不出声音，浑身也觉得软软的。再加上之前闹鬼的事情，把他吓个半死。他在台上唱着唱着，突然间听到石路清的唱腔，他一害怕就摔下来了，是吧？高。实在是高，我算是整明白了，这个任风阳就是被人下了药。哎，有人呢，借着中元节这个名目，借着石路清还魂做幌子，在里面搅风搅雨，还不错，有进展。哎呦，所以，柯云茶到底怎么了？这什么？哎，衣服，我这头上是不是有什么东西？啊？我看看啊。上上上上！老胡，我娘没在。我好心让他保护你，你们就这么对他？嗯，对，对，对，对不起。没事吧？没事，没事。你不知道吗？我们奇人五感发达，短时间内闻了那么多种气味，就相当于直接把你扔到了泔水桶里。嗯嗯，受不了，受不了，受不了啊！没事，没事，我这都好了。哎，你别生气，别生气，我没事，真的，真的，别生气，别生气。啊！哎，你看，坐坐坐坐坐。那个，我去洗把脸啊。啊，好的好的好的。先聊，别生气，不好受。哎呀，对不起嘛，我们也是想要快点查清楚案子才这么做。就是嘛，下次下次不会了，肯定不会了。啊，切！说正事吧，那个幻神伞到处都有吗？并不罕见，不过微量的服用可以清热解毒的，所以它经常被配到各种药方里面。啊，切！我们这一次呢，也算是有了小小的突破了。对对对对对。我来我来。哈哈哈哈哈。啊，还那像你呢，这一次您亲自出马，啊，肯定得到了很多了不得的线索吧？啊，也没什么，就是把杀害小梅的凶手抓进了督察卫的大牢里。哦哟，高，实在是高。这个杀死小梅的凶手啊，明面上看起来是一个屠夫，但背地里啊，其实是一个杀手。只不过，他跟雇主。是单线联系的，只知道事成之后拿钱的时间还有地点，并不知道让他杀人的究竟是谁。所以，这幕后真凶还是要查
。那这个真凶，应该就是杀害任风扬的人。哎呦呦呦，不得了啊，韩殿下！嘿嘿嘿你跟着岳大人这种草包，居然都能找到线索和真凶，韩殿下真是天资聪慧。那个姓岳的，可没帮上什么忙，都是我自己查的。那岳大人呢？岳巡卫吗？现在。正在尽心尽力的查案呢。哎呦，鹤阳门往北一百尺，不就这个地方吗？不是说什么小梅什么销赃品在这儿？哎呦，我的乖乖韩殿下，活祖宗啊！这地方到底在哪儿啊？高，实在是高。韩殿下惩恶扬善，不但抓住了凶犯，还惩罚了岳大人这个造谣的小人。哎呀呀呀呀呀！好点了吧？好了，没事了吧？没事。怎么样了？没事儿，放心吧。身体棒棒的。帮帮忙，坐。哎，韩小子，哎，不不不，韩殿下，我觉得这个时候我们也不能太过于骄傲。据我的经验啊，即便抓到了这个屠夫，也未必能找出幕后真凶。为什么？屠夫不都交代了时间和地点吗？我告诉你啊，一般这种买凶杀人的案子，你问出时间地点没有用。人家大可不必亲自出马呀，啊，他花的钱，雇个乞丐或者小厮给他送信，他不出面，你拿他奈何？你根本抓不到他，就算是你抓到了他，人家不承认呐，矢口否认参与其中，你怎么办？我还告诉你，我们督察卫毕竟是秉公执法的部门，我们不可能对一个没凭没据的一个嫌犯严刑逼供吧？那不可能的，所以一般案子到了这儿。线索就断了。但是我们只要知道了付钱的时间和地点，再顺藤摸瓜，不就把真凶给勾出来了？哎，这事太危险了，你不许去！哎呀，义父，你就放心吧，我现在也是背后有人的人了。啊？呃，现现在什么时辰了？哦，申时已过。申时都快过了，奇怪了，大将军昨天晚上送我回家的时候，明明答应我了，今天跟我一起去看河灯啊？看河灯？对啊，中元节头一天嘛，河边可热闹了。河边啦，刚才去办了点事，抱歉。办什么事？晚点再跟你讲。下次有什么事你跟我说，我跟你一起。哎呀，好了，你们快跟我来，快。走吧。嗯。这个是可以挂起来的。这个花我每年也都会买。这个。您看看。是不是很好看？这中元节为何要放河灯啊？因为可以寄托对失去亲人的思念，思念。哎，老板，哎，我要四盏灯。好嘞，四个，我们也放。对啊，你拿好啊。谢谢老板。啊，据说放完灯就可以梦到自己的亲人。以往我每年都回来给爹爹放上一盏，可是我却很少梦到他。今天人多，正好大家可以帮着我一起放，说不定我就梦到爹爹了呢。走吧，跟我来这边。
，苏九儿。哎，我保证你今晚能够梦到你爹。过来。什么？看，这些都是我给你买的。再徘徊，现在习惯依赖。遥遥尘埃，独行的姿态，就校外，奇怪与你装满怀。懵懂情怀，嬉笑间初开。你指尖有暖意，藏偏爱。想和你同游山川与湖海，水中出月影外，肆意皆可爱。从风雨袭来，已给你晴空地带。你的笑随风悄悄入梦来，梦醒时清醒有你在，相遇后才明白了爱自由安排。寒夜静。悄悄倚在你怀。